voy con destino hacia la ciudad de La Lima. Como podrán ver, el tráfico vehicular siempre está a toda hora. Ya estoy en la entrada principal a la ciudad de La Lima. Para los que no sabían que viven fuera de San Pedro, ya estoy aquí en el estadio Milton Flores de La Lima. Este es el cerco perimetral. Damas y caballeros, el 9 de junio del presente año 2023 estuve presente en este estadio el Milton Flores de la ciudad de La Lima para mostrar un reportaje sobre las lamentables condiciones de este escenario deportivo regreso cuatro meses nueve días después y me vengo a encontrar con el mismo escenario hoy está peor porque todo esto está enmontado. Triste realidad la de un estadio que es utilizado los fines de semana para que jueguen las ligas menores y liga mayor del de municipio de La Lima. Este predio es propiedad de la Federación de Fútbol y como ustedes podrán observar, poco les importa no les interesa que este estadio sea renovado. Aquí, se los digo, para poder caminar hay que tener mucho cuidado por las zanjas que hay. Aún así, este escenario es utilizado para que haya partidos el fin de semana. Una muestra clara de lo abandonado que está este, este escenario. Aquí en el pasado se pretendió antes de la pandemia hacer una gradería de concreto, pero vean ustedes todo quedó en ruina. Este es el triste rostro de un escenario deportivo que no cuenta para quienes dirigen el fútbol de nuestro país tampoco la federación de fútbol se ha pronunciado qué van a hacer con este escenario deportivo las tomas que muestro en las redes sociales de un servidor américo navarrete son únicamente con el fin de tratar de tratar de ayudar a que esta instalación deportiva se mejore es el único objetivo pero esto poco o nada interesa a quienes administran el fútbol profesional de nuestro país. Cuando hay partidos aquí en esta zona es en donde apenas logran ubicarse algunos aficionados. Un trabajo que se hizo aquí con donaciones de personas que eh, dieron dinero para que al menos empezara a tratar de mejorar en algo. Pero en síntesis, este es el panorama de un estadio abandonado en el municipio de La Lima. Las condiciones del terreno de juego son estas. Pésimas. Pésimas y aquí se combina varios tipos de grama. Los niños y los jóvenes de Liga Mayor, padres de familia... Buscan la forma a través de actividades y de colaboraciones de ver cómo se mantiene este terreno de juego. Que en algunos sectores no se ve parejo, pero tampoco se ve tanta agua en posada, pese a las fuertes lluvias que han azotado durante un buen espacio de horas la zona norte del país y lógicamente aquí en el municipio de La Lima. Si en pleno partido el balón sale por la parte lateral, los niños tienen que ingresar a buscarlo a esta zona en donde está totalmente enmontada y que producto de las lluvias aquí sí hay bastante agua en posada y esto 
se convierte potencialmente en un criadero de zancudos. Vaya, vaya a lo que se somete la juventud. Los niños que juegan tristemente en este escenario deportivo que no interesa a nadie en el municipio de La Lima. Esta es el área asignada para los árbitros. Para el camerino de visita, de igual forma, es la zona del camerino de local. Voy a entrar para ver con qué me encuentro. Luego de mi última visita, hace exactamente cuatro meses, nueve días. ¿Hay algún cambio? En lo más mínimo. Siempre la misma vista. Palabras de repudio sobran para un estadio asignado para la juventud. El techo está peor que mi última visita, que fue el 9 de junio del presente año. Esto cada día que pasa está peor. Da asco, una total insalubridad en el camerino para el equipo local. Lógicamente que no es utilizado y únicamente se puede apreciar que todo lo bueno que había en un pasado, cada día que pasa, cada segundo que transcurre, se termina de dañar. Un servidor, Américo Navarrete, llevándoles a ustedes imágenes de cómo es que está tristemente abandonado el estadio para las ligas menores en el municipio de La Lima. Ahora voy a visitar el área del camerino asignado para el equipo visita. El mismo panorama. Suciedad por todos lados. Basura debajo de esta mesa inservible. Y viene lo peor. Esta zona que en el pasado fue utilizada por los niños los servicios que da asco, apesta y aquí no se logra ver muy bien pero en el fondo es una puerquedad lo que hay y así quieren que la juventud esté bien no puede ser que la ciudad de la Lima que ha sido insignia en la formación de niños y de buenos futbolistas, tenga un estadio, entre comillas, en estas pésimas condiciones. Si no les interesa este escenario deportivo, donenlo a alguna institución que quiera tenerlo, pero tendría que ser renovado. Saliendo del camerino, y esta es una vista del estadio, como ustedes podrán observar, frente al sector de gradería está inmontado, que es la zona que les decía, que hay una gran cantidad de agua acumulada y hay zancudos por donde quiera. Aquí es donde juegan los niños los fines de semana. Este es el estadio que lleva el nombre del exfutbolista Milton Flores. De esta forma, un servidor Américo Navarrete, a través de mi canal de YouTube y mis redes sociales en el Facebook, he llegado nuevamente hasta el municipio de La Lima para poder ver. Aquí hay dos cisternas que bien pueden ser utilizadas para el almacenamiento de agua. Pero esto ya tiene tiempo de estar ubicado aquí. No sabemos cómo estará por dentro para que pueda ser puesto en uso muchísimas gracias damas y caballeros por el favor de su atención 
el único objetivo es hacer que se rescate este bonito escenario, bonito en el pasado. Aquí, en su momento, han, vini, vinieron a jugar clubes de la primera división, partidos de fogueo. Inclusive, algunas selecciones también juveniles. Desde la ciudad de La Lima, con el mayor de los gustos, fue un reporte de un servidor, Jesús Américo Navarrete. A todos, muchísimas gracias a la hora en que vean este video, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche. Que Dios bendiga sus vidas y ayudemos a rescatar este legendario estadio deportivo en la bonita ciudad de La Lima. Todo gracias, con permiso, que la pasen bien.